உள்ளாட்சியில் இப்போது நடந்து முடிந்திருப்பது முழு தேர்தல் அல்ல அரைகுறை தேர்தல் தான் ஊரக உள்ளாட்சி நகர்ப்புற உள்ளாட்சி என்று பிரித்து கொண்டால் நகர்ப்புற உள்ளாட்சிக்கு தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை ஊரக உள்ளாட்சியிலும் முழுமையாக தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை ஒன்பது மாவட்டங்களுக்கு இனிமேல்தான் நடத்த வேண்டும் தோற்ற முகம் கொண்ட எடப்பாடி அரசு இனி அடுத்தடுத்து தேர்தலை நடத்துமா என்பது சந்தேகமே ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஆளும் கட்சியான அதிமுகவை விட அதிக இடங்களில் திமுக கூட்டணி வென்றது கிராமப்புறத்தில் மட்டும் தேர்தல் நடத்தலாம் இரட்டை இலையை நம்பி வெற்றி பெறலாம் அதிகபட்சம் எண்பது சதவிகித இடங்களை கைப்பற்றலாம் என்று மாநில அமைச்சர்களோடு நடத்திய ஆலோசனை கூட்டத்தில் எடப்பாடி சொல்லியிருக்கிறார் நகர்ப்புறத்துக்கும் சேர்த்து நடத்தினால்தான் திமுக அதிக அளவில் வெற்றி பெற்றுவிடும் என்பதும் அவரது கணிப்பாக இருந்துள்ளது ஆனால் அவரது கணிப்பு பொய்யாகி கிராமப்புற பகுதிகளும் திமுக பக்கம் திரும்பிவிட்டது என்பதை தேர்தல் முடிவுகள் காட்டியது இந்த வெற்றியை தடுக்க ஏராளமான சதிகள் சூழ்ச்சிகள் தில்லுமுள்ளுகள் திருகு தாளங்கள் பொய்க்கணக்குகள் கழுத்தறுப்புகள் இருட்டு வேலைகள் முடிச்சு அவிழ்ப்புகள் செய்யப்பட்டன மாநில தேர்தல் ஆணையத்தை மௌனிக்க செய்துவிட்டு அதிமுக தலைமை கழகம் நடத்திய தேர்தலாக பல இடங்களில் மாற்றப்பட்டது என்ன செய்தும் அவர்களால் ஐம்பதற்கும் மேல் பொய் வெற்றியை காட்ட முடியவில்லை அதிமுகவின் உடல்நிலை ஒவ்வொரு செல்லாக செல்லாக்காசாகி வருகிறது என்பதை காட்டிவிட்டது உள்ளாட்சியில் ஊரக பகுதி தேர்தல் இனி ஊரக பகுதிக்கான ஒன்பது மாவட்டங்களுக்கு தேர்தல் நடத்த வேண்டும் இனி நாடு முழுவதும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த வேண்டும் எடப்பாடி மீண்டும் ஓட தயாராக இல்லை என்றே தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அதற்காக தேர்தலை நடத்தாமல் இருக்க முடியுமா உச்சந்தலையில் கொட்டிய உயர் நீதிமன்றமும் உச்ச நீதிமன்றமும் சும்மா இருக்குமா அதனால்தான் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் நடத்தப்பட்டு வந்த இழுத்தடிப்பு நாடகங்களை மீண்டும் தொடங்கியுள்ளார்கள் இப்போது அறிவிப்பு அப்போது அறிவிப்பு என்று அவர்களாகவே செய்து பரப்புகிறார்கள் மாநில தேர்தல் ஆணையர் பேசாமல் ஆணைய அதிகாரிகள் பக்கம் பக்கமாக பேட்டி தருகிறார்கள் நடந்து முடிந்த ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஒரு லட்சம் அரசு ஊழியர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டார்கள் தற்போது நகராட்சி பேரூராட்சி மற்றும் தேர்தல் நடத்தாத ஒன்பது மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநகராட்சிக்கான தேர்தல் நடத்துவதாக இருந்தால் ஐந்து லட்சம் அரசு ஊழியர்களை பணியில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் அவர்களுக்கு பயிற்சி தர வேண்டும் பணியாணை வழங்க வேண்டும் விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்து தர வேண்டும் எனவே குறைந்தபட்சம் இன்னும் மூன்று மாதங்கள் வரை ஆகலாம் அதுவும் மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் பள்ளி கல்லூரிகளில் பொது தேர்வு நடக்கவிருப்பதால் இவற்றையெல்லாம் பார்த்துவிட்டுதான் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படும் மாறாக அடுத்த மாதம் தேர்தல் நடத்துவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்று பேட்டிகளை நீட்டி முழக்கி வைக்கிறார்கள் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரி என்ற பெயருக்குள் மறைந்து கொண்டு பேசியவர் தேர்தல் ஆணையரே என்று சொல்லும் அளவுக்கு இருக்கிறது அந்த பேட்டி இதன்படி பார்த்தால் ஜூன் மாதம் வரைக்கும் தேர்தல் இருக்காது என்பதை இதன் மூலம் மறைமுகமாக அறிவிக்கிறார்கள் இது உண்மையாக இருக்குமானால் உள்ளாட்சியை கொன்ற கொள்ளும் ஆட்சியாக எடப்பாடி ஆட்சி ஆகிவிட்டது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் உள்ளாட்சியில் பிரதிநிதிகள் இல்லை இப்போதும் நகராட்சி பகுதியில் முழுமையாக இல்லை ஊராட்சியில் அரைகுறை இந்நிலையில் உள்ளாட்சிகளுக்கான எந்த திட்டமும் கொண்டு வர முடியாது அறிவிக்க முடியாது செயல்படுத்த முடியாது தேர்தல் நடந்து புது பிரதிநிதிகள் பதவியேற்றும் அவர்களால் செயல்பட முடியாத நிலையே ஏற்படும் அதாவது வெற்றி பெற்றவர்களின் வெற்றியை கூட முடக்கும் தந்திரம் இது இதைவிட ஜனநாயக படுகொலை என்ன இருக்க முடியும் இதைவிட பஞ்சாயத்து ராஜ் படுகொலை என்ன இருக்க முடியும் இது பற்றியெல்லாம் எடப்பாடிக்கு என்ன கவலை கொலைகளுக்கு அஞ்சும் அரசாயுது